是我买的这个东西，环灯。我觉得因为我的房间呢，就是阳光比较不充足，只有夏天的时候阳光比较充足，冬天的时候可以说都是阴阴的，所以我就是如果要拍片还是拍产品的时候觉得很不方便，所以我就是买了一个环灯。然后因为我之前在淘淘宝那边看了很久，但是我就觉得说那么远寄过来，然后又没有没有办法保护维修，这样送来送去很麻烦，而且运送过程我觉得很害怕，就是淘宝通常寄过来的那个包裹都烂烂的，所以我就一直不敢买。在台湾前几天找到了这个卖家，然后我现在来开箱给你们看，就是这个是脚架。然后这个是环灯本人。好，那我就先来开箱。然后这里面呢有一个包包，这样子。然后我买的是十四寸，我不知道大的会不会太大，然后我怕我房间放不下。它里面就是这样，它有有送这个，就是暖光的遮片，还是叫什么柔光片吧。还有白色的，这个是很多人。哎呀哎呀，这个是十四寸，就是刚好就是我的脸放上去刚刚好的大小。嗯，然后我买的是 LED 的，上面有一颗一颗的，有没有？我先把里面的东西通通拿出来。两条线，这应该是电源线。它还有送可以架那个手机的，还有。相机的这个卡准之类的，我觉得这包还不错哎，就是可以带出去很好用。再就是拆这，不用拆就直接掉出来了，这样子。然后我买的是一百九十公分的，而且卖家人超好，我是在 YouTube 上面搜寻环灯，然后就看到第一个是这一家，我就点进去看了他们的影片，他们的影片拍的还不错，所以我就往下拉，就有看到他们卖场。那我就进去看，我就看，哎、欸，价格其实没有很贵，就去搜寻了一下他们的那个粉丝页，我就直接问他们，直接问他们说，十四寸如果要拍影片、拍产品的话够不够？因为其实很多 YouTuber 好像都是买十八寸大的，其实价差没有很大，可是我怕我的空间不够，所以我就想说，小的先试试看，如果不行再换大的。然后它就是像这样，然后它缩起来，听说是九十公分。看一下他们的影片好了。好，那先这样放上去。我觉得我很蠢，没有。哦，妹妹好乱。然后它可以有角度，就是调这一颗。装上面吗？然后装起来是大概像这样。呜，这个它可以变相，就是把它转开的时候，看一下，我把你们弄高一点，很蠢。所以这个应该是从这边装上去。这样缩紧了之后就可以固定相机，就变这样。还有一个这个，所以可以固定手机。哎，它这边有两个孔，这边一个孔，这边一个孔，所以有很多种安装上去的方法。像这样的话就可以直播之类的。哦，因为我后面有这个，所以我弄后面这样，像这样就可以直播。现在来插电，因为它这边有一条电源线在这。好，我接上去了。灯的话是，呜、哦，哇，好亮！然后它可以调节亮度，蛮酷的。可是我就是把它弄歪歪的，大概是这个样子。所以呢，如果说，哦，超光线超好，你们看，如果说是这样，这样看起来有点蠢啊。而且这样的话，皮肤变超好哎。如果说，哎，这个，这个，这个。有点好笑，我先拍下来。你看，如果说我现在给你关起来，关起来是这样，然后打开，其实很暗的时候就可以了。这样
皮肤看起来超好，而且如果说试试色什么的，就会很比较不会色偏了，因为我房间就是有一些光。我现在把你们把它架到我的架子上。不用开到最亮，但我觉得好像，为什么这个锁不紧？哦，好像比较紧。哦，我懂了。好，我觉得这样方式比较好。这样的话，我可能要坐椅子。现在不能坐在地上跟你们拍影片，看起来就是这样，有吗？然后地板，有那个，好。然后它还有那个黄光的，我来装一下。看起来有什么差？等下拆掉喽，看看没有没有雾光的时候，感觉是怎么样？其实还蛮可爱的，给你们看一下，这样有吗？就是它它这样，细节有点脏。然后我的眼睛那边一一点一点一点，所以有这个柔光的板子还不错。其实这个光也蛮美的。比较黄光一点，但其实这个的话装上去还是看得到那个一点一点的。如果说是白色的，我换一个下来给你们看，差别。白色的遮盖力会比较好一点，所以就是看比较看不到那个点点状。你看有差别吗？很好啊，对啊，你看这样，这边有上下不一样没有？就现在的状况是这样。好笑。以这个状况来讲呢，我觉得我比较喜欢白色的，所以我要用白色。装好的灯的效果就是这样。哦，这样真的太亮了，那个这样我觉得比较刚好一点。这样真的有差哎、欸，不用受我的灯光影响，但是可能就是不能戴眼镜拍影片。但是我觉得有一个困扰是不能再矮了，因为我有时候会做矮。好，那我现在把它调高跟，所以大概就是这个样。然后它这边也可以，就是它可以调整它的前后，这样真的太低了，一点点高。但其实应该要弄正的啦，我觉得有点恐怖。<笑>我觉得它最小的就已经很足够了，还好我没有买大的。好，今天我戴影片眼镜实在是有点不是很 OK。<笑>希望今天的分享对你有帮助，如果有帮助的话，记得帮我按一个 like。新朋友记得订阅我的频道，那下次见喽，拜拜。